ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് മെഡിക്കൽ ഓൺകോളജി സർജിക്കൽ ഓൺകോളജി റേഡിയേഷൻ ഓൺകോളജി ഈ മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ ബോർഡാണ് ചലഞ്ച് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ലോക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അതായത് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കടലുകളോട്ട് വ്യാപിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനുള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വർക്കപ്പ് അത് ആ കേസിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡോക്ടർ അൻസാർ വർക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്കലി രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എൽ എ ബി സി ലോക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അതിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കൂടുതലുള്ള മുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊലിയിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുക നെഞ്ചിൻ്റെ ഭിത്തിയിലോട്ട് വ്യാപിക്കുക മുഴ അനങ്ങാതെ അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക കക്ഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കയലുകൾ ബാധിച്ചിട്ട് അത് കക്ഷത്ത് തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കയലുകളോട് ചേർന്ന് ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ലോക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ കക്ഷത്ത് കയലുകളോട്ട് ബാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിപ്പം വെച്ചു തൊലിയിലോട്ട് വന്നു ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഈ ട്യൂമറിന് ഈ കോശത്തിന് ആൾറെഡി ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ള കൂടുതലാണ് മറ്റ് ട്യൂമറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് ആ ആ വ്യാപിക്കാനുള്ള പല കഴിവുകളും ഈ സമയം കൊണ്ട് ഈ ക്യാൻസർ ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ശരീരത്തിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു രോഗി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞത് തന്നെ മാമോഗ്രാം ചെയ്യണം ബാക്സി എടുക്കണം അതെല്ലാം സെയിം അതെല്ലാം തീർച്ചയായും അതിനകത്ത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടി അവരുടെ സ്റ്റേജിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് പ്രധാന ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലോക്കലി അഡ്വാൻസ് ഡിസീസ് ആണ് അല്ലാതെ ഇതൊരു മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് ഡിസീസ് അല്ല അതായത് പടർന്ന് എങ്ങോട്ടും പടർന്നിട്ടില്ല ഇത് അവിടെ തന്നെയാണ് അത് കാര്യം ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ പ്രധാന വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഇത് ലങ്സിലോട്ടോ ലിവറിലോട്ടോ ബോൺസിലോട്ടോ എവിടെയെങ്കിലോട്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റസാറ്റിക് ഡിസീസ് അപ്പോൾ ലങ്സ് ലിവർ ബോൺ ഇത് ഈ മൂന്ന് അവയവങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രെയിനിലോട്ടും പടരാം പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ തലവേദനയോ ഇപ്പോൾ തലവേദനയുടെ കൂടെ ശക്തിയായിട്ട് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുവോ ഓർമ്മക്കുറവോ ഇല്ലാത്തൊരു രോഗിയിൽ ചുമ്മാതെ നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു നോക്കാനായിട്ട് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ബ്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ കുറിച്ച് ലങ്സ് ബോണ് ലിവർ ഇത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചില ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ മാമറി നോഡ് എന്ന് പറയും നെഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള ചില ലിംഫ് നോഡുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള സാധ്യത ഏർലി സ്റ്റേജിനെക്കാട്ടിൽ ലോക്കൽ അഡ്വാൻസർ കൂടുതലാണ് അത് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻ പ്ലാനിങ്ങൾ തന്നെ റേഡിയേഷൻ ചികിത്സാ രീതിയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നിർബന്ധമായിട്ട് വേണ്ട കാര്യമാണ് സി ടി സ്കാൻ സി ടി സ്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തൊറാക്സ് അബ്ഡമൻ ആൻഡ് പെൽവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഞ്ച് വയറ് വയറിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ സി ടി സ്കാനാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് ബോൺ സ്കാനാണ് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ബോണുകളും നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ലൈക്ക് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കിഡ്നിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താ ലിവറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താ കൗണ്ടെല്ലാം നോർമൽ അല്ലേ അവരുടെ മജ്ജയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും വേണം പിന്നെ സി ടി സ്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലെ സി ടി സ്കാൻ വേണം പിന്നെ ബോൺ സ്കാൻ വേണം പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികളുടെ തുടക്കത്തിലെ ചികിത്സ ഒരു പക്ഷേ സർജറി ആയിരിക്കില്ല കീമോതെറാപ്പി കൊടുത്ത് കുറെ അതിൻ്റെ വലിപ്പം ചുരുക്കിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിന് ാവുന്ന ചില മരുന്നുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവരുടെ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇത്രയും ടെസ്റ്റുകളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ ഡോക്ടർ ബോബൻ പറഞ്ഞ പോലെ പെറ്റ് സി ടി സ്കാനിങ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്കാൻ
നമ്മുടെ ഒ പിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഒരു ടെറിഷറി ക്യാൻസർ സെന്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ എല്ലാ ട്യൂമർ ബോർഡിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും വെളിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ട്യൂമർ എടുത്തൊരു സർജറി ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ബാക്കി കുറേ അംശം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നു വരിക അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ട്രൂക്കറ്റ് ബയോസി ചെയ്യുക അതിൽ കൺക്ലൂസീവ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ട്രൂക്കറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ട്രൂക്കറ്റ് ബയോസിസ് ഇൻകൺക്ലൂസീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിഷൻ മാത്രമേ പേഷ്യൻറ് അതായത് ഒരു മാറിലൊരു മുഴ കാണുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തു ചാടി സർജറി ചെയ്യാതെ അതാണ് ജനങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അത് ക്യാൻസർ ആകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു ഓൺകോളജി അതായത് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി സർജറിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗ്രാഹ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വേണം സ്വഭാവം <laughs> ഡോക്ടർ പവൻ അവിടെയും ഉള്ള ഒരു നമ്മൾ മുമ്പ് സംസാരിച്ച പോലെ ആ സ്വഭാവത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഹെർ ടു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഓപ്പറേഷൻ മുമ്പ് കൊടുക്കുന്ന കീമോതെറാപ്പിയുടെയും കൂടെ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സും എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ അതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ അഡ്വാൻസ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് ഡോക്ടർ അൻസർ ഇപ്പോ ബ്രസ്റ്റ് സൈസും ട്യൂമർ സൈസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ലോക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയത് ഈ ട്യൂമറിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പവും ട്യൂമറിൻ്റെ വലിപ്പവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നോക്കും അതായത് ഈ ട്യൂമർ എടുത്ത് മാറ്റുന്നതിലൂടെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ കീമോതെറാപ്പി കൊടുത്തതിന് ശേഷവും നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രൊവൈഡ് മറ്റ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അതായത് വേറെ ഭാഗത്തൊന്നും ഡിസീസ് ഇല്ല ഈ രോഗം ഉള്ള ആ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ രോഗമുള്ളൂ പക്ഷെ വലുതാണ് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ രോഗം ഇല്ല രോഗമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളും ഇല്ല എക്സ്റേ മാമോഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് മാമോഗ്രാമിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിക്കും നമുക്ക് അതായത് ഒരു നമ്മുടെ ഒപ്പിലെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരികയാണ് ഒരു അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവർക്ക് ഒരു ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് ഒരു മഴയുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് അതിനെപ്പറ്റി ബോധമില്ല ക്യാൻസർ അല്ല അതിനെപ്പറ്റി ആ വീട്ടിൽ ആരോടും പറയാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുക അതിനുശേഷം ആ ട്യൂമർ പതുക്കെ പതുക്കെ വലുതായി തുടങ്ങുക അപ്പം ബ്രസ്റ്റിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെയിൻ അതായത് ആദ്യമേ വേദന ഇല്ലായിരുന്നു വേദന വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവർക്കത് ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്തോട്ട് വരിക അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്പോൾ ഒരു ട്യൂമറിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കീമോതെറാപ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അവർക്ക് കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും കാരണം ട്യൂമറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് അവരുടെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ആ ഒരു റേഷ്യോ വെച്ച് നോക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ തീരുമാനം നമ്മൾ അപ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനമാണ് കാര്യം വെച്ചാൽ തുടക്കത്തിൽ ആ പേഷ്യൻ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ആ തൊലിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൊലിയിലോട്ടൊക്കെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്യൂഡി ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിൽ നോഡ്യൂൾസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ അധികവും ഈ ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ സർജറി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല മൊത്തം ബ്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടാണ് ലോക്കലി അഡ്വാൻസ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലോക്കലി അഡ്വാൻസ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വലിപ്പം കൊണ്ടും വരാം തൊലിയിൽ വ്യാപിച്ചത് കൊണ്ട് വരാം കക്ഷത്തിലോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാം ഇതിൽ വലിപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമാണത് ലോക്കലി അഡ്വാൻസ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രോഗിക്ക് നമുക്ക് കീമോ കൊടുത്ത് അതിനെ ചുരുക്കി അതിനെ കൺസർവേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈസിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ട്യൂമർ ബോർഡുകളുടെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തീരുമാനിക്കുകയാണ് കീമോതെറാപ്പിക്ക് ശേഷം ഈ രോഗിക്ക് ബ്രസ്റ്റ
അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ലങ്സിലോട്ടോ ലിവറിലോട്ടോ ബോണിലോട്ടോ ഒക്കെ വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് തന്നെ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു അഡ്വാൻസ് കേസിൽ സർജൻ്റെ റോൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ ബയോപ്സി എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വ്രണപ്പെട്ട് ഒക്കെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് മാസ്റ്റക്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരികയുള്ളൂ മെജോറിറ്റി കേസസിൽ നമുക്ക് കീമോതെറാപ്പി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ചില കേസിൽ റേഡിയേഷൻ അതായത് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലിലോട്ട് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ചില ചികിത്സ അതായത് ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേജ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഒരു ഹെട്രോജീനസ് ഗ്രൂപ്പാണ് വളരെയധികം അതെ കണ്ടമാനം കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ രോഗിയുടെ പ്രായം എന്താ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആ രോഗിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു എഴുപത് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ വളരെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സ്ത്രീ ആയിരിക്കാം നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ ആയിരിക്കാം വളരെ മോശമായ അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഇവർക്ക് എവിടെയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം ഏതൊക്കെ അവയവത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം നമ്മൾ വിസറൽ ഓർഗൻ അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ബോൺസിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരാ ഒരു ബോണിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതോ നിറച്ചും ശരീരത്തിലെ ബോണിൽ ഉണ്ടോ അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എല്ലാ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജും ഒരുപോലെയല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഒരുപോലെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ അഡ്വാൻസ് അതായത് എല്ലാ സ്റ്റേജ് ഫോർ ക്യാൻസർ ഒരുപോലെയല്ല സ്റ്റേജ് ഫോർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെയധികം പേടിയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരിച്ചു പോകും ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ആണോന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷേ എല്ലാ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജും ഒരുപോലെയല്ല ചില ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് വളരെ തീവ്രത കൂടിയതായിരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനത്തോളം ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഇപ്പോഴും അത്ര തീവ്രത അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ട്യൂമർ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഈ രോഗിക്ക് കീമോതെറാപ്പിയുടെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല അതായത് ഇപ്പൊ ലിവറിലും ലങ്സിലും ഒന്നും പടർന്നിട്ടില്ല ബോണിൽ മാത്രമേ പടർന്നിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബോൺസിൽ പല പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹോർമോൺ ചികിത്സ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അനവധി ആ അനവധി വർഷങ്ങള് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ നമുക്കുള്ളൊരു മോഡേൺ കീമോതെറാപ്പിയുടെ അറിയലും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പുതിയതായിട്ടുള്ള പലതരം മരുന്നുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ മറ്റു പല ക്യാൻസറുകളെ പോലെ ഒരു ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പോലെയൊക്കെ അത്രയ്ക്കും പറയാറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു പരിധിവരെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ തേർഡ് ലൈൻ കീമോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ തെറാപ്പി ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പി ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വർഷങ്ങളോളം കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും വിസറൽ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് ഡിസീസിൽ കീമോതെറാപ്പി രോഗികൾക്ക് അസുഖം കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ലിവറിലോ ലങ്സിലോ പിന്നെ അതിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് അവസ്ഥകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില് ബ്രെയിനിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഈ ബ്രെയിനിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഇതാണ് വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റിന് പെട്ടെന്ന് അപസ്മാരം വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മക്കുറവ് വരാം അതിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നട്ടലിൽ അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നാഡീവ്യൂഹത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൈയിനും തളർച്ച വരാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ അവിടെ ആ നാടീവ്യൂഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുകയോ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതിന് നേരത്തെ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൈയും കാലും തളർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചില സിനാരിയോസ് അത്
പത്തിലൊരാൾക്ക് രോഗം തിരിച്ചു വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില രോഗങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മോശ സ്വഭാവമുള്ള കോശങ്ങളാണ് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ വരുന്നവർക്കും ദൗർഭാഗ്യവശാൽ രോഗം തിരിച്ചു വരാറുണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഫോളോ അപ്പ് പലർക്കും പല സംശയങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഘട്ടമാണ് എങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം സാധാരണ രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് വർഷം വരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ മൂന്ന് നാല് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഉള്ള ചെക്കപ്പാണ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം വരെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും ഏറ്റവും അധികം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഓരോ ചെക്കപ്പിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ സ്കാനുകൾ ചെയ്യണം ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും അവരുടെ ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ബ്രസ്റ്റും പരിശോധിക്കുക വയർ പരിശോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് വാൾ ആണെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് വാൾ പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ആകെ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉള്ള മാമോഗ്രാം അതിപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ മാമോഗ്രാം പിന്നെ ടെസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമുള്ളത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർക്ക് സിംറ്റംസും ഇപ്പോൾ ചുമ മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു നെഞ്ചിൻ്റെ സി ടി സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കുക തലവേദന ശക്തിയായി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ എതിർക്കുക ബോൺ പെയിൻ ഉണ്ട് ബോൺ സ്കാൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഫോളോഅപ്പിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് സ്കാനിങ്ങിന് പ്രത്യേകിച്ച് റോളുകളൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അവരെ ആ ഒരു ഫോളോഅപ്പിൽ വരുന്ന ഏർലി സ്റ്റേജിലും ലോക്കൽ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിൽ മൂന്നിലൊന്നും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഒരു രോഗമല്ല അത് ഒരു രോഗങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ ബോർഡ് എന്നോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ട്യൂമർ ബോർഡ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ ബോർഡിൽ സംഘരിച്ച ഡോക്ടർ രാജീവിനും ഡോക്ടർ അൻസാറിനും ഏഷ്യാനെ ചലഞ്ച് ക്യാൻസറിന് പേരുള്ള നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പ